ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டாக தான் இருக்கு ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இன் அ சீரீஸ் ஆஃப் சக்சஸிவ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இன் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் The reading of the period, a period of oscillation of a simple pendulum. So, it's very simple to say that a series of successive measurements is the same as the readings. That is the oscillations of simple pendulum. Let us consider 10 oscillations. Now, we assume that 10 oscillations are in a different time. It depends upon the different heights. அப்போ அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இங்கே இருக்குது சிம்பிள் பண்டலம் ஆசிலேட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஒரு டென் ஆசிலேஷன் இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி வர்றது ஒரு ஆசிலேஷன் இல்லையா ஒன் ஆசிலேஷன் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இவ்வளோ ஹைட்டில் வச்சுட்டு அதே மாதிரி வி ஆர் ட்ரைங் த சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ அட் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட் நம்ம வைக்கும்போது இந்த ஆசிலேஷனோடைய டைம் டேக்கன் கண்டிப்பாக வந்து மாறும் இந்த இடத்துல அதிகமாகும் இந்த இடத்துல கம்மியாகும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறாங்க டைம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்துன்னு அஞ்சு ரீடிங் எடுக்கிறாங்க என்ன கேட்குறாங்க லேட் ஆயிடுச்சு டைம் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு எஸ் பத்து மணி ஆக போகுது நைட்டு ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னு நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரீடிங்ஸ் கொடுத்துட்டு தே ஆஸ்ட் மீன் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூவா அப்படின்னா என்ன மீன் வேல்யூ அப்படின்னா ஆவரேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுடைய முதல் கொஷின் படி வி வில் டாக் அபவுட் மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூ அப்படின்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆவரேஜ் இல்லையா அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வி வில் டிவைட் பை ஃபைவ் ஏன்னா அஞ்சு ரீடிங் இருக்கு ஆவரேஜ் அப்படின்னா அதுதான் அப்போ மீன் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ மீன் வேல்யூ இந்த சென்ஸ் வி ஹாவ் டு ஆட் எவ்ரி திங் ஸோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரைட் யா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ தென் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் Then 2.80. So, இதை நமக்கு ரீடிங் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணணும் ஆவரேஜுக்கு ஸோ இது வந்து நைனு டென்னு டுவெல் கேரி அவர் ஒன்று ஸோ இது வந்து சிக்ஸு செவனு டுவெல்லு யா டுவெல் அண்ட் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெல்லு ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேட்டிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டூ வருது இல்லையா யா வெயிட் டுவெல்லு ஃபிஃப்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி வருது இது ஒரு த்ரீ கேட்டு சேர்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் வரும் ஸோ ஒன்று த்ரீ இங்கே இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டென்னு இது ஒரு த்ரீ தேர்ட்டீன் அப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு டிசிமல் அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூனு வருது அப்போ ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வி வில் அட் ஆல் த திங்ஸ் ஸோ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இல்லையா ஃபைவ் அப்போது நியூமரேட்டருடைய வேல்யூ ஜஸ்ட் நோ பி ஃபவுண்ட் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ டிவைடட் பை ஃபைவ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக வி கேன் ரைட் திஸ் ஸோ எப்படி பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ திஸ் டேர்ம்ஸ் பிகம்ஸ் லைக் திஸ் அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம இப்போ டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் தேர்ட்டீன் டுவெல்னு இருக்குது ஸோ தேர்ட்டீன் டுவெல்லில் ஃபைவ் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ சார் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது டென்னு வருது கேரி ஓவர் த்ரீ ஸோ இந்த ஒன்று கீழே கொண்டு வர்றோம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கேரி ஓவர் ஒன்று இல்லையா ஸோ ஒன்று இந்த டூவை இங்கே கொண்டு வர்றோம் அப்போ இங்கே டுவெல் ஆகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டூ சார் எவ்வளோ வருது ஆ ஃபைவ் டூ சார் டென்னு வருது தென் பார்த்தீங்கன்னா கேரி ஓவர் டூ ஒரு பாயிண்ட் வச்சோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஆகும் ஸோ ஃபோர் டூ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் அப்படின்னு வருது இல்லையா டூ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் கீழே டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கு இந்த ஒரு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா ஒரு டிசிமல் இங்கே வந்துடும் இன்னொரு ஜீரோ போயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்துடும் அப்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் செகண்ட்ஸ்னு வருது இல்லையா செகண்ட்ஸ்னு வருது ஃபார் வாட் மீன் வேல்யூ அப்போ இதனுடைய மீன் வேல்யூவை நம்ம
செகண்ட் வந்து அப்சல்யூட் எரர் இன் ஈச் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்றது வந்து டெல்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்சல்யூட் எரர்ன்றதை நம்ம டெஃபினேஷனில் ரொம்ப அழகாக பார்த்துருக்குறோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் மெஷர்டு வேல்யூ அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் த மெஷர்டு வேல்யூம் சொல்லுவோம் ட்ரூ வேல்யூ அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லைங்க அதனுடைய ஆவரேஜ் தான் மெஷர்டு வேல்யூ அப்படின்றது ஒவ்வொரு ரீடிங் அப்போ ஒவ்வொரு ரீடிங்கை நம்ம ட்ரூ வேல்யூவோட செப்பரேட் பண்ணும்போது ட்ரூ வேல்யூனு இந்த ஆவரேஜோட செப்பரேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இந்த அப்சல்யூட் எரர் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருது அப்போ இது என்ன டி எம் ரைட் அதாவது லெட் எஸ் கன்சிடர் தட் எஸ் ஆவரேஜ் மைனஸ் அந்த ஃபஸ்ட் ரீடிங் என்ன டி ஒன் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் செகண்ட் மெஷர்ட் வேல்யூ தென் ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் தேர்ட் ஒன் ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர்த் ஒன் ட்ரூ வேல்யூ தென் மைனஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீடிங்கை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ இந்த ட்ரூ வேல்யூ என்ன இருக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இங்கே ரெண்டு டெசிமல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு டெசிமல் தான் இருக்கு மைனஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரீடிங் என்ன அது மெஷர்டு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அடுத்து இது காமன் தான் ட்ரூ வேல்யூ காமன் தான் அதாவது ஆவரேஜ் தான் இல்லையே நம்ம ரெண்டு டெசிமல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மைனஸ் 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 இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்னு இருக்குது கரெக்டாக ஃபோர் டூன்னு இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன்னுன்னு இருக்குது இது வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஒன்று இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்சல்யூட் ஏரர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ டூ பாயிண்ட் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும்போது இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் இது வந்து கிரேட்டர் ஸோ மைனஸில் வரும் மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஒரு ஜீரோ தான் இல்லையா அப்போ ஒன்று தான் ரைட் இது தான் ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் ஏரர் செகண்ட் ரீடிங்க்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி இது தான் அதிகம் ஆறு அதிகமாக இருக்குது அப்போது ப்ளஸ் ஏன்னா இது கிரேட்டரு பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் மூணாவது பாரு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் டூ இல்லையா அப்போது சிக்ஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டி அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ இப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எவ்வளோ வருது லெவனில் டூ போயிடுச்சுன்னா நைனு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைனு இல்லையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் யார் டூ பாயிண்ட் செவன் தான் கிரேட்டர் ஸோ அதனால் மைனஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்படின்னு வருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப கிளியராக தெரியுது எயிட்டீன் தான் இல்லையா ஸோ எயிட்டி டுவெல் செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து செவன் ஆகிடும் இங்கே சிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே எயிட் ஆகிடுச்சு பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் அப்போது எனக்கு என்ன இருக்குது கிரேட்டர் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கரெக்டா ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் சாரி எயிட்டீன் எயிட்டீன் கரெக்டாக எயிட்டீன் நமக்கு வந்தது ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் எரர் ஃபார் திஸ் 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 ஸோ ஒவ்வொரு ரீடிங்களுடைய அப்சல்யூட் எரர் வந்து நமக்கு இது தான் ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் நமக்கு கிடையாது அடுத்து அடுத்து நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க மூணாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்சல்யூட் எரருக்கு மீன் கேட்குறாங்க அதாவது மீன் அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தேர்ட் ஒன் மீன் அப்சல்யூட் ரைட்டா அப்போ மீன் அப்சல்யூட் அப்படின்னா என்ன இதுதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அப்சல்யூட்டு இந்த அப்சல்யூட்டுக்கு நம்ம மீன் எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது அண்ட் வி நோ தட் வி ஆல்வேஸ் ஆட் த எரர் பார்ட் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம வந்து காலங்காலமாக காலங்காலம் ஓவர போது ஸோ அதை நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ வி கன்சிடர் ஒன்லி த மேக்னிடியூட் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அண்ட் இது மொத்தமாக டிவைடட் பை ஃபைவ் என்ன நம்ம ஆவரேஜ் எடுக்க போகிறோம் இது மொத்தமாக அப்படியே டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன வருது நமக்கு செவனு ஃபிஃப்டீனு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் நைனு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரி அவர் டூ ஸோ இந்த டூ இந்த டூ ஃபோர் ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு வருது 
அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் இல்லையா டு மேக் அவர் கேல்குலேஷன் சிம்பிள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இது என்ன ஆகிடுச்சு இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு மாறிடுச்சு இது வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னே வச்சுக்கலாம் இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டும் நம்ம ஃபைவ் டபிளில் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவ் டென் சார் ஃபிஃப்டி பேலன்ஸ் ஃபோர் இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஸோ ஒரு டெசிமல் வச்சு ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் எயிட் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி அப்போ இது முடிஞ்சது அப்போ இதோடைய வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஒரு ஜீரோ போகிறதுக்கு ஒரு டெசிமல் இங்கே வைக்கிறோம் இன்னொரு ஜீரோ போகிறதுக்கு டெசிமல் இங்கே வைக்கிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன வருது பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எயிட் செகண்ட்ஸ்னு வருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் நூற்றி எட்டுன்னு இருக்கு இஃபே ரவுண்ட் ஆஃப் நூற்றி பத்துனாயிடும் செகண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா ஓகேவா அப்போ எனக்கு நூற்றி பத்துன்னு ஆயிடுச்சு அதாவது பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோன்னு ஆயிடுச்சு இதுதான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் அப்சல்யூட் எரர் இப்போ நமக்கு மீன் அப்சல்யூட் எரரோட இந்த கேள்வி முடிக்கல என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரிலேட்டிவ் எரர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரிலேட்டிவ் எரர் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ரிலேட்டிவ் எரர் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரிலேட்டிவ் எரர் விச் இஸ் நத்திங் பட் த மீன் அப்சல்யூட் எரர் ரைட் மீன் அப்சல்யூட் எரர் பை மீன் வேல்யூ இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு மீன் அப்சல்யூட் எரர் என்ன இருக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ டிவைடட் பை இது பாரு ஆவரேஜ் அதாவது மீன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்ற ஒரு நம்பரோட டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூவை டிவைட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக லெட்மி டேக் த ஜாப் லெட்மி யூஸ் லாகரிதம் ஸோ லாகரிதம் போகும்போது நமக்கு கேல்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் பெருசாக யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம லாக் எடுக்கலாம் லாக் ஷீட்டை நான் லாக் எப்படி எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நமக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னு இருக்கு இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார் ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் அதோடைய கேரக்டர் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோனா லெவனில் ஜீரோ சிம்பிள் அப்போ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் லாகில் லெவனில் ஜீரோ அடுத்து இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டூ பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் எயிட் த்ரீ இது ரெண்டும் டிவிஷனில் இருக்குது ஸோ வி ஹவ் டு செப்பரேட் ஃபோரில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா ஒன் ஒனில் எயிட் போகாது ஸோ பாரோ பண்ணுறோம் இப்போ லெவன் லெவனில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா த்ரீ த்ரீயில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா டூ இந்த ஃபோர் வந்து அப்படியே எழுத முடியாது பிகாஸ் எனக்கு இங்கே இது கிரேட்டராக இருக்குது இது ஸ்மால் ஸோ பாரோ பண்ணணும் பார் ஒன்றுனா மைனஸ் ஒன்று எடுத்தோம் மைனஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒன்று எடுத்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஆகிடுது அப்போ திஸ் டம்ஸ் பிகம்ஸ் பார் டூ அப்போது டென்னில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் இது பார் டூ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ பார் டூ தான் இல்லையா பார் டூனா மைனஸ் டூனா அர்த்தம் அப்போ இதை என்ன எழுதலாம் இந்த டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத நம்ம வந்து மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் டூ த பவர் அப்படின்னு போட்டு ஸோ சிக்ஸ்டி டூவில் தேர்ட்டி ஒன் வந்து ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் சிக்ஸ்டி டூவில் தேர்ட்டி ஒன் ஆன்டிலாக் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூவில் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூவில் சிக்ஸ்டி டூவில் த்ரீ ஃபோர் ஒன் நைன் எயிட்டு அதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்போது நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபோர் ஒன் நைன் எயிட்டு மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து நைனு நைனு ஒன்று ஃபோர் அப்போ ஆன்டிலாக் சொல்லும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுப்போம் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் நைன் நைன் அப்படின்னு இருக்குது ஆல்ரெடி இங்கே டென்த்து பார் மைனஸ் டூனு இருக்குது ஸோ ரெண்டு டிசம்பர் முன்னாடி கொண்டு வரணும் ஸோ ஐ கேன் ரீ ரைட் லைக் திஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஏன்னா ரெண்டு ஜீரோ கொண்டு அதாவது ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜீரோனா இங்கே ஒரு ஜீரோ வந்துடும் இன்னொரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நைன் நைன்னு வருது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் நைன் நைன் அப்படின்றது தான் எனக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் எரர் அப்போ இதனுடைய பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பர்சன்டேஜ் எரர் என்னவாக இருக்கும் இந்த ரிலேட்டிவ் வேல்யூவோட இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா எனக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் அப்போ இதோட ஹண்ட்ரட்னா ரெண்டு டிசம்பர் அந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டபுள்
4.199 percentage of error வந்து இருக்கு இந்த relative error வந்து 100 வந்து multiply பண்ணும் அப்படினா percentage error வந்து நமக்கு கடச்சாச்சு சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படினா இந்த value வந்து நீங்க வந்து ஒரு proper termல வந்து எழுதுங்க அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க அப்ப அது 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 பிரகாரம் நாம போணும் அப்படினா என்னோட value வந்து பாத்தீங்கனா இது average இது எல்லாமே error calculation தான் அப்ப எப்படி எழுதலாம் என்னோட final result it comes like this 2.62 plus or minus in the 4.19 percentage so this is our final value so பொறுமையா பாருங்க இது நம்ம பெருசா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டிய விஷயமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் பொறுமையா கவனிங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படினா மறக்காம சொல்லிடுங்க and இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க thank you help us with a smile